শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ জন্মভূমি ও মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশ বিশ্ব জুড়ে কাছে দূরে যারা যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আরটিভি এর আয়োজনে সকলকে স্বাগত मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আলাপচারিতায় দর্শক প্রকৃতির বৈচিত্র্যতার মতো মানুষের জীবনেও রয়েছে নানা বৈচিত্র্য নানা রং ছে রং জীবনের বিভিন্ন ধাপে নানাভাবে বদলায় পাড়ার দুষ্ট ছেলেটি বা মেয়েটি যাকে নিয়ে বেশিরভাগ মানুষের ধারণা থাকে কিছুই হবে না ওকে দিয়ে সেও হয়তো একদিন হয়ে ওঠে দেশের বিখ্যাত বা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এই হচ্ছে জীবনের ধরন এই ক্ষেত্রে একজন অভিনেতা প্রতিটি চরিত্রে অভিনয়ে বা বাস্তবে কতটা বদলান সেই বিষয়টি আমরা শুনব আমাদের আজকের অতিথির কাছে সেই কথাগুলো শুনবার জন্য আজ তারকালাপে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের মঞ্চ টেলিভিশন এবং বড় পর্দায় অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করা জনপ্রিয় অভিনেতা ফারুক আহমেদ ভাইয়া ভাই স্বাগত শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো সময়টা নিশ্চয়ই ভালো কাটছে একদম নতুন বছর বাংলা নতুন বছর শুরু করলাম আমরা মাত্র নতুন বছরে কি পরিকল্পনা আমি ওইভাবে পরিকল্পনা করে কিছু করি না যে এই করতে হবে এই মানে যেভাবে মিলে যায় সেভাবে করি মানে জীবনে আসলে আমার আমার বিশ্বাস যে জীবনে খুব বেশি পরিকল্পনা করে মানে আগানো যায় না মানে কাজটা করতে হয় যখন যেটা ভালো লাগে তখন সেটা করে একটা উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু একদম পরিকল্পনা ভাবে 2 প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 4 এরকম মিলে না সো আমি নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কাজ করি খুব সাম্প্রতিক সময়ে ফাগুন হাওয়ায় দেখলাম আপনার চরিত্রটি অসম্ভব প্রশংসিত হয়েছে এমনিতে আপনি ফিডব্যাক কেমন পেয়েছেন দর্শকদের কাছ থেকে মানে এটা এই ছবিটি যারা দেখেছে তারা সবাই অসম্ভব প্রশংসা করেছে এটা ঠিক কিন্তু রাস্তায় বের হলে যে সবাই বলেছে আর কারণ ফিল্ম তো ওরকম সবাই দেখে না আর এই ছবিটা অত্যন্ত ভালো একটা ছবি বাউন্ন সালে ভাষা আন্দোলনের ওপরে একটা মফসল শহরে যে গল্পটা এবং মানে গল্পটা ছিল যে তরকির আহমেদের তো ছবিটিতে যেটা মূল বিষয় ছিল যে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে সেটা হয় না সেখানে প্রকৃতিও বিচ্ছে করে আমাদের মানুষের সাথে যে যখন বলছে উর্দু শিখাচ্ছে মৌলানা যে কয়েকটা টামি করেছি ওই দারোগার নির্দেশে পুলিশের পুলিশ অফিসারের নির্দেশে গ্রামের লোকদেরকে আপনি উর্দু শেখাচ্ছিলেন উর্দু শেখাচ্ছি কিন্তু তখন সাডেনলি দেখা গেল যে গাছের উপরে বউ কথা কও পাখিটা ডেকে উঠলো তখন উর্দু উনি জিজ্ঞেস করলেন কি বলে আমি বললাম বউ কথা কও তো এটা মানে কি বিবি বাত করো তো এই যে উনি চাচ্ছে উর্দু শেখাতে কিন্তু পাখিটা তো পাখিও বাংলায় কথা বলছে তখন গুলি করে গুলি করে মা এই জিনিসটা অসাধারণ একটা বিষয় ছিল টোটাল ছবিটাই সবাই খুবই ভালো অভিনয় করেছেন এবং তরকির আহমেদের কথা তো বলার অপেক্ষায় রাখে না যে উনি একটু একটা পর একটা ছবি করে যাচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো ছবি করে যাচ্ছেন তো দর্শক দেখেছে মানে এবং যারা দেখেছে তারা অত্যন্ত প্রশংসা করেছে যে আর আরও তো অনেক কাজ যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের আর টিভিতেই লাকি থার্টিন চলছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো তার আগে একটু দর্শকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নেই দর্শক দেখে নিলেন কে আছেন আজ আমাদের অতিথির আসনে সুতরাং নানা চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় নিজেকে বদল করা এই চরিত্রে ভিন্নতার সঙ্গে আলাপে অংশ নিতে হলে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখার নম্বরে ফিটি আলাপে ভাইয়া অনেকগুলো কাজ দেখতে পাচ্ছে যে এখন নাটক অনেকগুলো নাটকে কাজ করছেন তো একটু শুনি যে আপনার মানে কোন কাজটা নিয়ে আপনি নিজে খুব আশাবাদী এখনকার কোন কাজটা নিয়ে এখন কাজ করেছে অনেক কাজ করেছে জি যেমন আমি এই আরটিভিতে যে নাটকটি করছি লাকি 13 লাকি 13 এটা চরিত্র ভালো আমি একটা শ্বশুরের বাড়িতে থাকি জি ঘর জামাই বলা যায় এবং আমি সব সময় চিন্তা করছি যে আমার আরো শালিক শালিকা থাকেন জি তাদেরকে যেন এমন জায়গায় বিয়ে দেই যে ছেলেটি কিছুই বুঝে না বোকা সোকা তাতে আমি সমস্ত সম্পত্তি আমি ভোগ দখল করব এই ধরনের একটা চরিত্র খুবই মজার চরিত্র ফরিদুল হাসান ভাইয়ের তারপরে আচ্ছা যেমন আমি করছি ইয়ার অনিমেশাইচের একটা ছবি নাটক করছি সেটা হচ্ছে যে দ্য গুড দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি ওটা খুব ভালো একটা নাটক তারপরে স্বামী যেমন একটা নাটক করব আমার মনে হচ্ছে যে এটা খুবই ভালো হবে তো প্রচুর ডিরেক্টার কাজ কাজ করছি আমি আসলে সাগর জাহানের ঈদের নাটক করেছি তারপরে একটা কাজ করব যেটা খুবই আশাবাদী আমরা আগে করতাম সেটা হলো রেদন রনির একটা নাটক আছে আমরা আমি আর মোশারফ করিম করতাম দুজনে দুই বন্ধু থাকি 
অনেকগুলি সিকুয়াল হয়েছে বিহাইন্ড দ্য সিন বিহাইন্ড দ্য ট্র্যাপ তারপরে জিম্মি এরকম অনেকগুলি সিকুয়াল হয়েছে ওইটা আমরা প্রায় ছয় সাত আট বছর যাবত করি না হঠাৎ হয়তো এইবার ঈদে হয়তো দেখা যাবে ওই নাটকটার ব্যাপারে আমি অনেক আশাবাদী যদি আমি এখন স্ক্রিপ্ট পাইনি তবে এই নাটকটা খুব আগে অনেক জনপ্রিয় ছিল পরে কোনো কারণে আমরা করিনি অনেক বছর উৎসব মানে হচ্ছে নাটক দেখা ঈদের নাটক নিয়ে জানতে চাইবো কিন্তু আসলে ছোট্ট একটু বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে আপনি অনুমতি দিলে একটা বিরতি দর্শক একজন মানুষ তার মেধা এবং ইচ্ছেকে কাজে লাগিয়ে কেমন করে একজন সফল অভিনেতা হয়ে উঠতে পারেন সেই কথাগুলো শুনছি আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গনি বিদিত তারকালাপে জনপ্রিয় ও কুশলী অভিনেতা ফারুক আহমেদের কাছে সময় হলো সংক্ষিপ্ত সময়ের বিরতি নেবার ফিরবো দ্রুত সঙ্গেই থাকবেন বিরতির এপারে ফিরে এলাম আজকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন ভক্ত শ্রোতা নির্মাতাদের ভালোবাসার মানুষ নেতা নয় প্রিয় অভিনেতা ফারুক আহমেদ ভাইয়া ফিরছি আলাপে ভাইয়া আলাপের শুরুতেই আমাদের একটা নিয়মিত কুইজ থাকে আপনি তো জানেন আমি একটু কুইজটা বলে আসি থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে নজরুল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী সালাউদ্দিন আহমেদের প্রথম প্রকাশিত অডিও অ্যালবামের নাম ছিল এক জনমের নহে এবারে আজকের কুইজ তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে অভিনেতা ফারুক আহমেদ অভিনীত আর টিভিতে চলমান জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটকটির নাম কি অপশন ক চিটিং মাস্টার অপশন ক লাকি থার্টিন কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আজকের বিজয় পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবার দেখে নিচ্ছি কে হয়েছেন আজকের বিজয়ী ভাইয়া আজকের বিজয়ী নামটা এখানে লেখা আছে আর ফোনের ছয়টা ডিজিট আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই নাম হচ্ছে আবুল নাম্বার থ্রি টু ফোর সিক্স এইট থ্রি থ্রি টু ফোর সিক্স এইট থ্রি আবুল আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন প্রিয় অভিনেতার মুখ থেকে নিজের নামটা শুনতে পেরে যে খুব ভালো লাগছে এটা আমরা বুঝতে পারছি পুরস্কার হচ্ছে খুব ভালো থাকবেন আমাদের সাথেই থাকবেন ভাইয়া রিসেন্ট কাজ নিয়েই কথা হচ্ছিল ঈদের কাজ নিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম লাকি থার্টিন নিয়ে একটু আর একটু শুনি যে লাকি থার্টিনে আপনি বলছিলেন যে খুব মজার একটা গল্প এবং আপনি চেষ্টা করছেন যে যেন বোকা একজন একজনের সাথে বিয়ে দিয়ে আপনি হচ্ছে কিছু সুবিধা পেতে পারেন তো আসলে কতখানি সফল হয়েছেন দর্শকরা দেখতে চাইবে নিশ্চয়ই দেখতে গেলে নাটকটা দেখতে হবে আর আমাদের খুব গল্প শুনতে শুনতে দেখতে ইচ্ছা করছে একটু অংশ বিশেষ দেখে নিতে চাচ্ছি লাকি থার্টিডের আর তুমি আমাকে এমন করে অপমান করলা আমি তো আমি তো বিশ্বাসই করতে পারতেছি না আমি তো আমি তো তোমার আপনারা <laughs> আপনি মরার সময় দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন 
কিন্তু আমি আপনার দায়িত্ব পালন করতে পারলাম না আমাকে আপনি মাফ করে দিয়েন মাফ করে দিয়েন খুবই মজার একটা গল্প আর নিশ্চয়ই মানে সফলতা চাওয়াটাও ঠিক হবে না কারণ উদ্দেশ্যটা আসলে খুব একটা ভালো না এই যে এখন অনেকগুলো কাজ করছেন ভাইয়া ঈদের কাজ নিয়েই কথা হচ্ছিল সেই কাজটা সেই কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে আর কি কি কাজ করছেন ওই বললাম কয়েকটা করেছি আর সামনে এই যে বেশ কিছু নাটকের কাজ আছে তো এখনো নাম জানি না তো আসলে মানে যে কাজগুলি করব এখন আমি আপাতত মাত্র তো সিরিয়ালের কাজ করছি একটা সিরিয়ালের কাজ এখন হচ্ছে এগুলি করতেছে ফাঁকে ফাঁকে আবার নাটক করছি অনেকগুলো মেলা নাটক করেছি এর ভিতরে কিন্তু আসলে আমি নামগুলি মনে রাখতে পারি না এইটা হচ্ছে সিরিয়ালগুলি নাম মনে থাকে বাট মানে সিঙ্গেলগুলি নাম মনে থাকে না আর যেটা ভালো কাজ সেটা তো আসলে মানে দর্শকদের দর্শকরা মনে রাখে আমরা যারা আপনার ফ্যান আমরা মনে রাখি যে আপনি কোন কোন ভালো কাজ করেছেন আমি আসলেই মানে সরি আমার স্ত্রীর কাছে আমার কন্যার কাছে যে আমি আসলে সময় আমাদেরকে ভালো ভালো কাজ দিতে গিয়ে আসলে ওনাদেরকে সময় দিতে পারছে হ্যাঁ ভালো কাজ দিতে দিতে গিয়ে অবশ্যই এবং এক এক ধরনের তো অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসার থেকেও করি সবচেয়ে একদম শুধু অর্থের জন্য আমি এত কাজ করি সেটাও না কিন্তু করি তবে আমি চিন্তা করেছি যে আর জীবন তবে একবারই আসে আমি আমি এখন থেকে চিন্তা করছি যে সব গুছিয়ে টুছি আমি এখন অভিনয়টা একটু কমাবো মানে এখন যেমন পঁচিশ দিন হ্যাঁ পঁচিশ দিন তিরিশ দিন কাজ করি তো এটা মনে হয় শরীরের জন্য ঠিক হচ্ছে না আর ফ্যামিলিকে আমি একটুই করছি মনে হয় আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত জানতে চাই কিন্তু এই মুহূর্তে ছোট্ট আরেকটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে দর্শক মিস্টার ব্যাঙ্গ নিবেদিত তারকালাপে এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবে না আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলো মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আজকের গল্পে আমাদের সঙ্গে অতিথির আসনে আছেন প্রিয় শিল্পী ফারুক আহমেদ ফিটি গল্পে ভাইয়া কাজ নিয়ে কথা বলছিলাম তো অনেকদিন তো থিয়েটার করলেন दीर्घ जीवन कर सामने करब क्या जानिना समय पा क्या और जो फिजिकल स्ट्रेंथ लागे मन चे से आस्ते आस्ते कमे जा कारण যে এখন করতে পারবো কিনা কিন্তু তবে ইচ্ছা হয় যে কিন্তু আমরা তো জানি যে শিল্পীদের যত বয়স হয় শিল্পীরা তত বেশি পরিপক্ক হয় এবং তত ভালো কাজ করে থাকেন শিল্পীরা হয় জি হ্যাঁ কিন্তু একটা বয়সের পর আবার কমতে থাকে মানে এটা ফিজিক্যাল লাগার মনে তো প্রচুর ই পড়ে শক্তি লাগে হুম ফিজিক্যাল শক্তিটাও লাগে মনে জি টেলিভিশন আমি আসতে ডায়লগ দিলেও শুনতে পাচ্ছি কিন্তু মনে তো অনেক জোরে অনেক মুভমেন্ট অনেক ধরনের কাজ থাকে যে জন্য মঞ্চের জন্য শারীরিক সক্ষমতাটা অনেক মানে কি বলে সুস্থতা অনেক অনেক দরকার দরকার এখন মঞ্চের কর্মীরা কেমন আছে আসলে মানে তাদের কি খুব ভালো থাকার কথা ছিল না মঞ্চ কর্মীদের বিষয়টা হচ্ছে কি যে আসলে মঞ্চ তো আমাদের দেশে তো এটা প্রফেশনাল নেওয়া যাচ্ছে জি তো অনেকে আমরা যখন করেছি আমরা আমি আমি অভিন আমি চাকরিও করেছি 25 বছর 25 বছর আমি চাকরি করেছি আর পাশাপাশি মঞ্চে অভিনয় করেছি পরে হুমায়ুন আমাদের নাটকের শুরু শুরু করলাম তো মঞ্চ বিষয়টা হচ্ছে যে এটা এত ডেডিকেশন লাগে এত বেশি সিনসিয়ারিটি লাগে যে কারণে এটা করতে হইলে পরে মানে অনেক কিছু দরকার হয় এখন যেটা হচ্ছে এখন ভালো নাটক হচ্ছে মঞ্চে মঞ্চে অভিনেতা আছে আমরা এখন অনেক দেখি কম এখন আমরা টেলিভিশন ফেসবুক ইউটিউব এইসব চ্যানেলে আমাদের যাওয়ার কারণে হয় কি মঞ্চের দিকে আমাদের নজর যাচ্ছে না এখন কিন্তু ভালো নাটক হচ্ছে মেলার ভালো নাটকই হচ্ছে কিন্তু এখন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না অভিনেতা অভিনেত্রীরা একটা টেলিভিশনে কিছু নাটক মঞ্চে করে হয়তো টেলিভিশনটা ভালো সুযোগ করে চলে আসলো আমাদের মতো যে পঁচিশ বছর আমাদের অপশন ছিল না যে অন্য একটা কোনো কাজ করব আমাদের এটি করতে হতো আমরা যে একদম মানে খুব মানে আমরা করব না আমরা ডেডিকেটেড তা না কিন্তু আমি এইভাবে বিশ্বাস করি না আসলে আমাদের সুযোগ অপশন ছিল না আমাদের মঞ্চ করতে হয়েছে আমি যখন সুযোগ পেয়েছি আমি কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি এটা আমি আমাকেই বলছি কাজে ওদেরকে আমি দোষ দিই না যারা চলে আসছে তবে অভিনয় বিষয়টা অন্য অন্য শিল্পের মতো গান নাচ 
सब किस जे रखम शिखते हैं कविता पेंटिंग अथवा मैं खिलाधला सब ही क्योंकि प्रैक्टिस विषय चर्चार विषय आपने आज के विख्यात तो जो एक खिलोड़े खेना है ना बसाय बोलें से बोलें तरह आसल निजे चेष्टाटाई हलो परिश्रमटाई हलो सततटाई हलो जरूरी और किचुना आसले तो सब किस जो चर्चा लागे शुद्ध एक जगह लागे ना खूब ही दुखे साथ अभिनय जो का बसा दी से अभिनय कर खूब मान बरक्तिकर विषय आसलो ग्रामे दिखे भाई हमारे कन्फिडेंस आपके दें करतेब कई पालन ना कारण अभी मन करी जतगुल कला आ मैं ये शिल्पे तरह भर बोध अभिनय करी देखे ना हमारे मन सब चे कठिन सब चे कठिन गुरुपूर्ण चरित्र गुलाग्राउंड प्लैटफर्म नहीं पार्शवर्तीशनल स्कूल प्राय हाँ पुणे जेखने शेखार मत जगह और विश्वभारित तो, रवींद्र भारती अनेक जगह सब जगह अभिनय शेखार जगह से हमारे नहीं क्योंकि अत बृहद आकार तो जे कारण हो कि अभिनय शिखते हुए वही थिएटारे जो भलो भलो दले सब जरा अभिनय करते चान तक बोल जो अपनारा थिएटार करें थिएटर कर ले कि अभिनय शिखते हैं कारण अपने दुर्भाग्य हो थिएटर छाड़ा अन्न को प्लैटफर्मे शेखार को उपाय नहीं थिएटर को आसते बोली थिएटर कर ले भलो अभिनय करा सम्भव जो एक मानस दीर्घद क्या कर अवश्य भाई थिएटारे जो अभिनय कर मैं अनेक दिन एक परिश्रम फसल तो छयसन नाटक भलो हम अपना बोलें प्रशंसा करबना करी भलो थकबें देश के भलोबाजें आबा धन्यवाद दर्शक ये पुरो दस्तुर अभिनय शिल्पी एवं अभिनय मानुष फारूक अहमे संगे आजकल आलापचारित टक तर अभिनय पथ चला जनमानस प्रत्याशा और भलोबासा के छड़िए अनेक अनेक दिन एम ही भाव मजे बेचे थकून भलो थकून सुंदर मानुष सुमानुषे भरे उठुक धरित्री प्रत्याशा आज विदाय नहीं कल आबो मिस्टर मैंगो निवेदित तो तारकलाप हाजिर हो प्रिय अतिथि के चेना को स्वजन के संगे नहीं से पर्यत सकले भलो थकून भलो रखु निजे के चारपाशे सबा के बुँ अवश्य प्रिय देश प्रिय जन्मभूमि मातृभूमि बांगलेश के और हाँ दर्शक ये अनुष्ठानी सह और टीविर जो अनुष्ठान पुनर देखते भिजिट कर डब्ल्यू 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 यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल्स आबा सवार जो शुभकामना